வணக்கம் மாணவர்களே நலமாக இருக்கிறீர்களா இன்று நாம் விழுக்காடு தலைப்பை பார்க்கவிருக்கின்றோம் விழுக்காட்டில் லாபம் மற்றும் நட்டம் இவ்வகை பிரச்சனை கணக்குகளை எவ்வாறு கையாள்வது என்பதனை தான் இன்றைய காணொலியில் நாம் தெரிந்து கொள்ளப் போகின்றோம் சரி மாணவர்களே முதலாவதாக லாபம் பிரச்சனை கணக்கை எவ்வாறு கையாள வேண்டும் என்பதனை தெரிந்து கொள்ளலாம் ஒரு சட்டையின் அடக்க விலை ஐம்பது ரிங்கிட் ஆகும் அச்சட்டை இருபது விழுக்காடு லாபத்திற்கு விற்கப்பட்டது அப்படி என்றால் அச்சட்டையின் விற்கும் விலை என்ன மாணவர்களே இப்பொழுது இங்கு நமக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கும் தகவல் அடக்க விலை அதாவது சட்டையின் லாபத்திற்கு முந்தைய விலை ஐம்பது ரிங்கிட் ஆகும் தொடர்ந்து இங்கு விழுக்காடு வழங்கப்பட்டிருக்கின்றது இந்த விழுக்காடு லாபத்தை குறிக்கின்றது இருபது விழுக்காடு லாபம் இந்த விழுக்காட்டை பின்ன வடிவில் எழுதி கொள்ள வேண்டும் தொடர்ந்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் பண மதிப்புடன் பெருக்கிக் கொள்ள வேண்டும் இருபது விழுக்காடு என்பது நூறில் இருபதுக்கு சமமாகும் சட்டையின் அடக்க விலை ஐம்பது ரிங்கிட் ஆகும் ஆக நூறில் இருபது பெருக்கல் ஐம்பது ரிங்கிட் கீழே ஒரு சுழியம் மேலே ஒரு சுழியத்தை நாம் வெட்டிக் கொள்ளலாம் மீண்டும் கீழே ஒரு சுழியம் மேலே ஒரு சுழியத்தை வெட்டிக் கொள்ளலாம் இப்பொழுது இரண்டு பெருக்கல் ஐந்து ஆறம் பத்து கீழே ஒன்று இருப்பதனால் நம் வகுக்க வேண்டியதில்லை எனவே பத்து ரிங்கு சரி மாணவர்களே இந்த விழுக்காட்டின் மதிப்பை நாம் கண்டறிந்து விட்டோம் இது பத்து ரிங்கேட்டிற்கு சமமாகும் அதாவது இந்த பத்து ரிங்கே லாபத்தை குறிக்கின்றது இந்த சட்டையில் லாபம் கிடைத்துள்ளதால் விற்கும் விலை அடக்க விலையை விட அதிகமாக இருக்கும் எனவே நாம் அடக்க விலையையும் லாபத்தையும் கூட்டிக்கொண்டால் விற்கும் விலையை கண்டறியலாம் ஆக இந்த சட்டையின் அடக்க விலை ஐம்பது ரிங்கிட் ஆகும் இந்த சட்டைக்கு கிடைத்த லாபம் பத்து ரிங்கிட் ஆகும் ஆக ஐம்பது ரிங்கிட்டையும் பத்து ரிங்கிட்டையும் நாம் கூட்டிக்கொள்ள வேண்டும் நமக்கு கிடைக்கும் அதில் அறுபது ரிங்கிட் ஆகும் இதுதான் நாம் பிரச்சனை கணக்கில் லாபத்தை கண்டறியும் முறையாகும் தொடர்ந்து நாம் நட்டத்தை கண்டறியும் முறையையும் தெரிந்து கொள்ளலாம் ஒரு எடுத்துக்காட்டை பார்க்கலாம் ஒரு கடிகாரத்தின் அடக்க விலை நூற்று இருபது ரிங்கிட் ஆகும் அக்கடிகாரம் பத்து விழுக்காடு நட்டத்திற்கு விற்கப்பட்டது அப்படி என்றால் அக்கடிகாரத்தின் விற்கும் விலை என்ன இந்த கடிகாரம் பத்து விழுக்காடு நட்டத்திற்கு விற்கப்பட்டிருக்கின்றது முதலில் இந்த விழுக்காட்டை நாம் பின்ன வடிவில் மாற்றிக்கொண்டு கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் பணத்தொகையுடன் பெருக்கிக் கொள்ள வேண்டும் பத்து விழுக்காடு என்பது நூறில் பத்து ஆகும் பெருக்கல் நூற்று இருபது ரிங்கு கீழே ஒரு சுழியம் மேலே ஒரு சுழியம் நாம் வெட்டி கொள்ளலாம் தொடர்ந்து கீழே ஒரு சுழியம் மேலே ஒரு சுழியம் என நாம் வெட்டி கொள்ளலாம் ஒன்று பெருக்கல் பன்னிரண்டு பன்னிரண்டு கீழே ஒன்று இருந்தால் வகுக்க வேண்டியதில்லை எனவே நமக்கு கிடைத்த பதில் பன்னிரண்டு ரிங்கேட் இப்பொழுது நாம் கவனித்தோமானால் இந்த பன்னிரண்டு ரிங்கேட் என்பது நட்டத்தை குறிக்கின்றது அதாவது பத்து விழுக்காடின் மதிப்பு பன்னிரண்டு ரிங்கிட் ஆகும் இப்பொழுது நாம் கண்டுபிடிக்க வேண்டியது கடிகாரத்தின் விற்கும் விலையாகும் இந்த கடிகாரம் நட்டத்திற்கு விற்கப்பட்டிருப்பதனால் அடக்க விலையை விட விற்கும் விலை குறைவாக இருக்கும் ஆக விற்கும் விலை அடக்க விலை கழித்தல் நட்டம் அடக்க விலையில் நாம் எவ்வளவு நட்டத்திற்கு விற்றோமோ அந்த தொகையை கழித்துக் கொள்ள வேண்டும் நட்டம் என்பதனால் அடக்க விலையை விட விற்கும் விலை குறைவாகவே இருக்கும் ஆக இந்த கடிகாரத்தின் அடக்க விலை நூற்று இருபது ரிங்கேட் நட்டம் பன்னிரண்டு ரிங்கே அடக்க விலையில் நட்டத்தை கழித்துக் கொண்டால் நமக்கு கிடைக்கும் தொகை நூற்று எட்டு ரிங்கே இந்த கடிகாரத்தின் விற்கும் விலை நூற்று எட்டு ரிங்கே சரியா மாணவர்களே இதுதான் நாம் விழுக்காட்டில் நட்டம் பிரச்சனை கணக்கை கையாளும் முறையாகும் இனி மற்றொரு காணொலியில் நாம் மேலும் பல தகவல்களை தெரிந்து கொள்ளலாம் அதுவரை நன்றி மாணவர்களே